students today's guest for the interview is dr kanu charan das who has secured rank 1 in post diploma fellowship exams uh, fellowship entrance exams at aims in two fields he took two exams one for endoscopy and the other for high risk pregnancy for admission into fellowship courses at aims and he has secured uh, seats in both he has secured first rank in the endoscopy exam and he has secured second rank in in the high risk pregnancy so though he gets seat in both the fields uh he is i think going to choose endoscopy laparoscopy at aims so many congratulations yes. on this wonderful performance dr kanno uh, let us discuss with you uh, a little about your background and then what was your strategy how did you find out about this exam also we'll discuss a little about these exams so that more and more students come to know about the exams and uh, you know how to take those exams what all to read for them All right. So over to you, Dr. Kanu. Uh, let's just first discuss about your UG and PG, where you did your uh, graduations from. First of all, thank you, ma'am. Ma'am, uh, UG is from uh, Odisha ke ek state college. Uh, Maharaja okay. Krishna Chandra Gajpati, who is a state college. Ma'am, MKCG Medical College, two thousand twelve to two thousand eighteen, ma'am. After uh, that, uh, I prepared for uh, MCG uh, PG exam. Okay. Then uh, it took one year for me. Then two thousand twenty batch January batch, ma'am, at AIMS DCS, I got uh, OBG oh. in AIMS DCS, ma'am. Twenty January batch. मतलब कि आपने दो हजार तेईस में ही पास किया है? Yes, ma'am. Just uh, okay. Just January का ही पास हुआ. Yes, ma'am. All right. So when was your exit exam? कब था वो? मैम वो दिसंबर 2022 पे था मैम. 2022 के दिसंबर पे था. और फिर उसके बाद yes, आपने ये fellowship entrance exams कैसे कब दिए? Ma'am, uh, after 2022 December, I uh, joined as a non-acad SR in AIMS DCS only. Okay. Then, ma'am, uh, exam was in uh, June uh, 2023, ma'am, at AIMS Raipur. So I got uh, both seats, ma'am, at AIMS Raipur. Oh. It was written exam, ma'am, at AIMS. It was Raipur. a written exam. So was it yeah. MCQ based? Yes, ma'am. Uh, MCQ based, yeah, ma'am. MCQ yeah, based. Yes, ma'am. It was uh, uh, MCQ based. Uh, ma'am, it was forty uh, question from OBGYN general question, then forty uh, from uh, age specialized in high risk pregnancy. Forty. So you have to tell me that this was the exam from AIMS Raipur only. So yes, ma'am. So all of the AIMS centers they have their separate exams for fellowship courses. Not fellowship. all AIMS, ma'am. Uh, ma'am, PDCC course uh, usually. I remember that ma'am, four center pay. Okay. So how did you come to know about them? क्योंकि बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। यस मैम 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 इट फ्रॉम एम्स वेबसाइट एम्स भुवनेश्वर एम्स जोधपुर एम्स ऋषिकेश एंड एम्स रायपुर रायपुर भुवनेश्वर जोधपुर एंड ऋषिकेश बहुत अच्छा तो ये बताइए ये उस वेबसाइट पर आता है विच स्टूडेंट्स विल हैव टू सी एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन पेपर लाइक यू वर टेलिंग मी कि 40 क्वेश्चंस यहां से आए और टोटल कितने क्वेश्चंस थे इट वाज एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर मैम इट वाज एमसीक्यू बेस्ड एक्चुअली जनरल क्वेश्चन वाज 70 फ्रॉम जनरल टोटल कितने क्वेश्चंस थे टोटल टोटल मैम मतलब उन्होंने थ्री सेशन में मैम क्वेश्चन दिया था फर्स्ट जनरल ओबीजीवाई जो जिस पे कि 70 क्वेश्चन था then it specialized like endoscopy ka 40 question tha in high risk pregnancy ka 40 question tha okay Alag so two sections were there matlab yes, exam ke beech mein break tha nahi ma'am no break okay no break continuously tha but the 70 questions of general obg were same for both the fields yes ma'am aur uske baad aapke field ke kitne questions the ma'am obg mein जब स्पेशलिस्ट वाला जो था था वो तो 40 40 40 क्वेश्चंस मैम मैम एंड क्वेश्चंस टोटल यस ठीक है सो यू केम टू नो अबाउट द एग्जाम इन द वेबसाइट्स एंड देन यू टुक द एग्जाम्स ऑल राइट सो वन मोर क्वेश्चन डिड यू 
नहीं मैम एक्चुअली मेरा प्लान था पीजी के बाद की कम्प्लीटली एस आर सिप एटलीस्ट वन ईयर एस आर सिप करने के बाद इधर फेलोशिप या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए पर फाइव मंथ के बाद मुझे लगा कि नहीं अब स्पेशलाइजेशन ले लेना चाहिए तो फिर मैंने एग्जाम अपेयर किया ओके okay. तो आपने नीट टारगेट किया या नहीं किया मैम नीट के लिए मतलब मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट किया था मैम पर एग्जाम मैंने नहीं दिया है एग्जाम आपने नहीं दिया फिर आपने यही पीडीसीसी का एग्जाम दिया अब टेल मी अबाउट अबाउट द एग्जाम व्हाट वर द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कैसे थे मैम क्वेश्चन एक्चुअली इट वाज हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बट फ्यू क्वेश्चन वाज डायरेक्टली फ्रॉम द विलियम्स स्टडी गाइड एंड अ फ्यू फ्रॉम द रीसेंट विलियम्स फ्रॉम द बुक्स सो 70 क्वेश्चंस इन जनरल ओबीजी यस मैम यस मैम जनरल ओबीजी पढ़ने की बहुत जरूरत है yes ma'am okay about the field that you want so uh, when had you joined ab aate referee par when had you joined referee ma'am uh, i joined in third year only i got to know about this from my junior okay. so i joined in third year only in okay. aims uh, ma'am hamara uh, thesis uh, third year mein hi hum submit karte hain pehle pehle 6 month ka hi hame thesis ka work karna padta hai okay. then after thesis we uh, study about our exam ma'am okay so, so during my joined. yes ma'am during my so, thesis uh, yes so, tell me during your thesis during my thesis uh, i joined reprint thesis ma'am to okay. so, maine pehle uh, notes bana liya tha jab tak mera thesis chal raha tha tab tak main side by side matlab notes bana liya tha jab maine thesis submit kar diya then maine aapka sara video dekha ma'am okay matlab pehle Did notes ke baad it helpful Yes, ma'am. Notes uh, actually notes both MCQ and uh, both uh, subjective uh, paper के लिए वो बहुत अच्छा था. और video में आपने जो tricks बताया है वो उसपे add करने के बाद वो better clarity आता है मैं मतलब पढ़ने के बाद वो not only for the exam purpose it also brings about the more clinical knowledge in practice yes. also. Yeah, that is the whole aim कि आप exam की भी तैयारी करें साथ साथ clinically मैं और आप हम लोग दोनों strong होते रहे. It helps me also preparing those slides and preparing those videos. So it helped in your exit exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then for the uh, PDCC exam, was it helpful? Yes, uh, मैंने पीडीसीसी के लिए ओनली नोट्स ही रिवाइज किए थे मैम और बुक में से मैंने सिर्फ विलियम्स ऑफ्स एंड विलियम्स क्वेश्चन होता है कि आपने बिकॉज़ यू यू आर फ्रॉम एम्स रीडिंग तो ऑल बुक्स हैव रेड मैम मैंने सिर्फ विलियम्स ऑफ्स रीसेंट एडिशन एडिशन पढ़ा था एंड विलियम्स गाइन ही पढ़ा था बाकी बताए रहते हैं जैसे कि टॉपिक वाइज आप बताते थे कि ये आर्टिकल पढ़ना है ये गाइडलाइन पढ़ना है जैसे एस सी ओ जी आर सी ओ जी एंड लैप्टोस्कोपी आपने बताया था लैप्टोस्कोपी टी ओ जी से पढ़ना है तो टी ओ जी एंड नाइस गाइडलाइन तो सारा गाइडलाइन उसके साथ मैंने गाइडलाइन टेक्स्ट बुक में विलियम्स और बाकी गाइडलाइन Yes, in reference. some article is there the reference, so I downloaded the article also and read that. Ah, वो references उन लोगों के लिए आप जैसे students जिसके पास time है जो थोड़ा interested है to go behind the story की और क्या चीजें होती हैं. जैसे when I would read, I would always go to the references and read the whole chapter की और क्या चीजें हैं. But yes, for somebody who wants to do fast reading, वो references ना भी देखे तो चल जाएगा. It is for those who want to, yes, you know, know everything about it. और वो जो references होते हैं generally very important articles there. That's why I take the pain of writing the whole reference there yes yeah. ma'am in question bank also there are also image based question ma'am so mm-hmm. that also helps to uh, get more knowledge like uh, in also aims super specialization exam there is also direct question i got to know ki jaise ki laparoscopically injury direct coupling capacitive coupling to wo directly uh-huh. question wo matlab question bank se bhi aa jata hai क्योंकि बहुत सारे रिकॉल से मतलब समझ में आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम व्हाट पार्ट व्हाट गाइडलाइन लेप्रोस्कोपी के कुछ गाइडलाइंस है जिसमें से वो पूछते हैं रिसेंट क्वेश्चन वो वो रिकॉल्स में भी वो बेटर समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक हॉट टॉपिक है तो इसके रिगार्डिंग जो भी है वो पढ़ लो देखने पर 
अब रिकॉल्स का है कि रिसेंट रिकॉल्स आई हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व देम पर मैंने ऐप पर पोस्ट कर दिया है ताकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एटलीस्ट क्वेश्चंस मिल जाए यस वंडरफुल सो यू विल बी डूइंग वन ईयर कोर्स एट एम्स रायपुर यस मैम कब से जॉइनिंग है आपकी मैम अभी 15th को ही है अच्छा वंडरफुल uh so anything else any tip that you would want to give to students uh khas karke mm-hmm. ye pdcc exam ko lekar ki what what are you expecting from this course aur kis student ko isko target karna chahiye mam usually jisko uh, long duration wala jiske dm nahi karna hai ya mch nahi karna hai jo itna time nahi de sakte hain wo pdcc type kar sakte hain jis pe ki jaise ki aims mein 3 saal karne ke baad uh, aap uh, कंसल्टेंट uh, बनते हैं तो तीन साल में आप अगर पीडीसीसी कर सकते हैं तो एटलीस्ट दो टाइप का पीडीसीसी आप कर सकते हो तो फिर आपके दो सुपर स्पेशलेशन टाइप हो सकता है तो बेटर कुछ ट्राई कर लेते हैं और वो और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है यस मैम यस मैम टीचिंग एक्सपीरियंस फेलोशिप को वो नहीं काउंट करते हैं फेलोशिप दे विल नॉट काउंट दे विल काउंट एमसीएच और पीडीसीसी भी दे आर काउंटिंग यस मैम यस मैम वो पीडीसीसी एंड पीडीएफ आर सेम पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कोर्स दे आर सेम तो दे अकाउंटिंग फेलोशिप एम से आप कुछ भी कीजिए तो वो हो जाएगा बट फेलोशिप जो होते हैं वो नहीं काउंट करते दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ दे इट इज नॉट काउंटेड फॉर एनी गवर्नमेंट पोस्ट यस व्हाट आर योर प्लान्स अहेड इसके बाद आपको क्या करना है आफ्टर दिस वन ईयर मैम मोस्टली मैं नेक्स्ट पीडीसीसी टारगेट करूंगा एक्चुअली आपकेरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुलरफुल